የኔ ልጅ አሁን በየትኛው አይነት የቀብር ስነ ስርዓት ነው ጓደኛ እንዲቀበልልን የምትፈልገው አልገባኝም ስንት አይነት የቀብር ስነ ስርዓት ነው ያለው እንደ ቀብርህ ማታግ እንዴ አቃለው ግን የተለያየ አይነት የቀብር ስነ ስርዓት መኖሩን አላቀማ አንደኛ ደረጃ ማቼ መፈላ አቀም ካለው 40 ሺህ በመክፈል ሬሳውን ምስት ሳይጫወትበት ይከበራል የነን ትችላላችሁ ይሄንን የመክፈል አቀም አላችሁ አባ አቀሙ ሲኖርሃል አባ አያባ ካሳሁን በህይወቴ ኖረበት ብር በሙሉ ቢቆጠር እንኳን 40 ሺህ ብር አይሞላ 40 ሺህ አይቃዘው ይሄኛው መጥፈል የማይችል ከሆነ መካከለኛ ገቢያ ያለው ከሆነ 8 ሺህ ብር በመክፈል ይቀበራል ኤም ለሰባት አመት የሚቆይ የመታሰቢያ ሀውልት ይኖር አባ ሰውየው እንኮ በቁም ማንንም ሰው አስተውሶት እኮ ያቀም ማን አስተውሶት ያቀም በቁም ሰው ያልታወሰ ሀውልት ቆሞለት ሰው አስተውሷል እንዴት እንዴት አባ አራው ደ ሶስተኛው ደረጃ ይዱል ለማንኛውም ሶስተኛ የቀብር አይነት አነስተኛና ዳድር ለሆነ አቀም ለሌላቸው ታስቦና ተተመኖ የተቀመጠላቸው ህግ 2500 ብር ነው። ምን? 2500 ብር ነው። እኮ 2500? 2500 ብር ነው። በቃ ሌላ ይለም በቃ ዳደግ ለሆነ ሳይኖረው ኖሮ ሳይኖረው ለቦተ ምንም ለሌለው ሰው ምንም ለሌለው ዳ ሌላ አራተኛ ደረጃ የለም ባባ ሌላ የለም ሌላ አምስተኛ ደረጃ የለም ሌላ ስድስተኛ የለም ባባ አይህ የኔ ልጅ ይሄንን ያመጣው የወቅቱና የጊዜው ስልጣኔ ነው ምንም ማድረግ አንችልም መሬት ውድ ሆነ መሬት እንደ አገር ሆነ ዝክተኛውና ደሃው ንርዳው በሚል ተሰባስበን ከቀበሌም ጋር ከሌላው ጋር ተነጋግረን ይወሰነው እኩል አምስተኛ ስድስተኛ የለም በነጻ ይቀበር ምን የለም የለም ቆይ ቆይ ማይ ቆይ ተረጋጋ ተረጋጋ ትግስትን ምን ነገር የለም ሰው አጨር ባሪ ሆነ ዳ ሳይሆን ዳ አንኝ ይላል ሀብታምና ደሃውን ለበለየት አልቻልን ማቀማጣ ወደን አይደለም 2500 ብር ከፍሎ ዳህነ ይምሎ ከተቀበረ በኋላ ከቀብር መልስ ፍሪድ አጥሎ ድንኳን ውስጥ ጥሬ ሲቆር ጠጅ ከፈንጅ ነው ያዝ ነው የኔ ልጅ ይቁረጣ አባና አንተ ምን ቸገራችሁ ይቁረጣ ቆይ ቢቁርጥስ በዚህ ጊዜ ቁርጥ በጠፋበት ጊዜ በተወደደበት ጊዜ ይቁረጣ ምን ቸገራችሁ ምን አለበት ዳህው በነጻ ቢቀበር ቁርጥ ካገኙ ቢቆርጡ ምን አለበት ስጋ ካገኙ ቢበሉ ምን አለበት በዚህ ዘመን እናንተ ምን ቸገራችሁ ምን ጨነቃችሁ 